नमस्ते ओ थैंक यू आई लव फ्लावर्स थैंक यू क्या नाम है आपका थैंक यू रोहनी गमछा ये तो कर्ण के कवच कुंडल की तरह मेरे साथ आ गया है कैसे हैं भानु जी क्या सरप्राइज था बता दो अच्छा जी और आते ही गमछा और गुलदस्ता दोनों हाय सर हेलो कैसे हैं आप मैं तो अच्छा हूँ तुम बताओ कैसे मैं बढ़िया मतलब मुझे भानु सुबह से बोल रहा था कि कोई सरप्राइज आई डोंट नो आप आने वाले आई सरप्राइज वेरी क्या खाने वाले हैं आपका फेवरेट है सर ऐसे भेज दिया मैंने ऐसे भेज दिया मैंने आलू तो मुझे लगता है हर कोई पसंद करता है देखिए आलू के साथ बहुत स्वाद और बहुत गिल्ट जुड़ा होता है पर ये जीवन के साथ भी है हर वो चीज जिसमें प्लेजर है उसमें गिल्ट है आलू वो है आलू एक आ, प्यारा सा पाप है खाते हो फिर आपके न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं कि इसमें कार बहुत है स्टार्च बहुत है वगैरह वगैरह मत खाओ लेकिन आलू जब तक तालू में पहुंचता नहीं है गरम गरम और उसका जो स्वाद है तो वो सारे मत मतांतर उड़ जाते हैं मेज पे आज आलू आ रहा है तो इसके लिए सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार है उस आदमी का आधार कार्ड पे नाम है कोलंबस ठीक है कोलंबस एक जहाज पे था और उस जहाज़ पे बगावत हो गई तो इन सब लोगों को दौड़ा लिया गया ये तैर के पहुंचा पुर्तगाल और उधर के किनारे पे फिर इसने वहाँ पढ़ाई लिखाई की और ये सब राजाओं के पास जाता और कहता कि तुम लोग मसाले मंगवाते हो सड़क के रास्ते से हिंदुस्तान से बहुत महंगे पड़ते हैं मार्जिन नहीं रहता है मैं समंदर के रास्ते से हिंदुस्तान पहुँच सकता हूँ अगर आप मुझे कुछ सैन्य कुछ सहायता कुछ पैसा दो फाइनली स्पेन का राजा मान राजा मान गया उसने इसको सब दे दिए और ये निकला लेकिन इसके पास नक्शा गड़बड़ था नक्शा गड़बड़ था तो ये पहुंच गया कैरेबियन आइलैंड्स है ना जिसको हम लोग क्रिकेट की भाषा में वेस्ट इंडीज़ कह देते हैं कई देशों का समूह द्वीपों का समूह भी और फिर ये पहुंचा अमेरिका, है ना और अमेरिका में और अमरीकी महाद्वीप का जो निचला इलाका जिसको हम साउथ अमरीका कहते हैं चिली के इलाके में पेरू के इलाके में आप लोगों ने माचू पिच्चू का नाम सुना होगा तो वहाँ पर हचक के होता था आलू तो स्पेन वाले आलू लेके आए अमेरिका से यूरोप में और फिर आ गया इंडिया और फिर हम लोगों ने आलू का वही किया जो हम हर चीज़ का करते हैं कि उसका इंडियन वर्जन तैयार करते हैं एक तो सस्ता है दूसरा इसमें स्टार्च की प्रचुरता है शरीर चलता रहे सारे इसमें इसके तंत्र काम करते रहे इसके लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है जो इसमें बहुत हौक के मिलता है और कोई हमको मिस्सी खिला दो गुरु क्या नाम है तुम्हारा नौजवान मनीष कुमार मनीष कुमार जी अगर आप मुझे रोटी खिलवा दें तब तक मैं इस लस्सी को भस्म करता हूँ ठीक है ये मैदा नहीं चलेगी गुरु ठीक है मिलेट्स का साल चल रहा है कुछ ज्वार बाजरा रागी है ये खिलवा दो अच्छा इसके पैसे तो नहीं कटेंगे अगर मैं चम्मच से ये लस्सी खा लूँ तो मैं उस सस्ते फूड ब्लॉगर की तरह बोलना चाहता हूँ ओ जॉन इसकी मिठास कमाल की है इसमें नारियल का स्वाद आ रहा है। हम्म। और ये दाल मखनी है और मैं एक आलू की वह ललन टॉप डिश बनाता हूँ जिसमें कसूरी मेथी इस्तेमाल होती है और खड़ा अमचूर इस्तेमाल होता है अनार दाना भी इस्तेमाल होता है उसमें थोड़ा सा तो मैं देखता हूँ मिजाज के हिसाब से कभी उसके खट्टेपन के लिए अनार दाना इस्तेमाल करता हूँ और कभी अमचोर इस्तेमाल करता हूँ और कसूरी मेथी से उसमें एक तो जो सुवास आता है ख़ास तौर पे अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं क्योंकि मेथी की तासीर गर्म होती है और उस आलू को आप भून कितना रहे हैं और उस आलू के शुरुआती दौर में हींग कैसे बरत रहे हैं राई का दाना कैसे बरत रहे हैं और जिसको मीठी नीम या करी पत्ता कहते हैं क्योंकि खोलते हुए सरसों के तेल में जब करी पत्ता अपना सत्व तो छोड़ता है तो बहुत अद्भुत हो जाता है और सर्दियों की बात हो रही तो उसमें फिर आप लहसुन पर भी मार दे सकते हो तो भु, हाँ भुना हुआ लहसुन तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ खबरें पकाता हूँ और जो सारी जगह आप बता रही हैं गया भागलपुर है ना चंपारण का इलाका इन सब जगहों पर विचरना हुआ है 
और मुझे बड़ा आनंद आता है क्योंकि एक तो बिहार के लोगों की भाषा में वैसे भी जैसे जैसे आप पश्चिम से पूरब की तरफ आएंगे भाषा का खरापन घटता जाता है थाली में सरसों की मात्रा और ज़बान में तरलता की तैलता की और मिठास की मात्रा बढ़ती जाती है जितना आप पूर्व में जाएंगे तो सरसों आपको यहाँ के खाने में खूब दिखेगी ठीक है में स्पेशल होता है हमारे तरफ ये देखो मिथिला का आदमी भोजन पे बात करे और मछली पे ना आए सरसों वही बनाता है मछली को मछली जी भाई साहब ये लीजिए बेसन की मछली अरे कम्बक कुछ और मांग लिया होता इसमें मछली बोला और मछली प्रकट हो गई और ये क्या ये मिस्सी रोटी है इसको निपटाया जाए मित्रों मैं बुंदेलखंड से आता हूँ बुंदेलखंड में चने का प्राचुर्य है चना सेहत के लिए अच्छा है ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं जिन्होंने कोर्स किया है वो भी और नहीं किया है वो भी हमारे यहाँ सिर्फ गेहूं की रोटी हमसे हजम नहीं होती है ये मोदी जी के मोटे अन्न का वर्ष घोषित किए जाने से कई दशक पहले की बात है हम लोग अपनी गेहूँ में चना मिला के खाते हैं हम लोग बिर्रा बोलते हैं उसको जी पेट के लिए भी अच्छा होता है हालांकि कुछ विद्वान अब कह रहे हैं कि मिलावट ना करें रागी खानी है तो रागी खाएं और बाजरा खाना है तो बाजरा खाएं और गेहूं खाना है तो गेहूं खाएं तो अब आप लोगों की इजाज़त हो तो हम खाएं और वो जो शेफ भगवान है उनको भी बुला लें ताकि कुछ और ज्ञान मिले नमस्ते भाई साहब क्या नाम है आपका मोहम्मद शहबाज मोहम्मद शहबाज 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 का मतलब क्या होता है शांत व्यवहार शांत व्यवहार आपका नाम बिल्कुल ठीक है आप मुस्कुराए तो थोड़ा मेरी घबराहट कम हुई वरना मुझे लग रहा था बहुत गंभीर आदमी आ गया है एक किचन में थोड़ा सा करछुल दाए माए वालों को भी लगाते रहिएगा ताकि रोमांच बना रहे होता रहता है ये बताइए ये जो हमको इतना दिव्य भोजन आप करवा रहे हैं आलू दम बिहारी अब मान लीजिए मैं घर वापस जाऊं अब शहबाज साहब तो यहाँ हैं आप पटना में हम दिल्ली में तो कैसे बनाऊंगा जरा इसकी रेसिपी शेयर करेंगे आप अगर बहुत सीक्रेट ना हो यहाँ का तो हाँ जी सर बताइए साहब कुछ नहीं सर आई टी सी मसाला यूज़ करते हैं सारी चीज़ कौन सा मसाला हल्दी पाउडर मिर्चा पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर भी आता है जी सर तो साबुत जीरा नहीं उसकी जगह मसाला चलेगा पाउडर थोड़ा बनाने की विधि तो बताइए मसाला बता दिया सरसों तेल लिए उसमें साबुत जीरा डाले थोड़ा सा लहसुन गार्लिक चॉप बारीक काट कर उसमें डाल दिए थोड़ा सा तड़का लग गया खड़ा जीरा डाल दिया सूखा मिर्च डाल दिया एक ठो एक सूखा मिर्च जैसे ये दिख रहा है हाँ सर सूखा मिर्च यस एक चॉप प्याज ठीक है थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली चॉप टमाटो चॉप और आलू को अच्छे से फ्राई करके डाल दिया सर और मसाले कौन कौन से जीरा पाउडर जीरा पाउडर हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर मिर्चा पाउडर मिर्चा पाउडर धनिया पाउडर धनिया पाउडर ये चार अच्छा ये बताओ जैसे हमारे यहाँ गाँव गाँव में सिखाया गया था कि जब मसाले डालें खोलते तेल में तो उसको पानी में एक बार थोड़ा सा मिला लें कटोरी में फिर डालें तो आप सीधे उसको छिड़क देते हैं नहीं सर जैसे पैन में हम जो भूज लिए प्याज वगैरह उसमें हल्का सा जो पेस्ट मारे ना तो वो मसाला दब जाता है पेस्ट मारना है पेस्ट मतलब थोड़ा गीला रखना है मसाले को बस पेस्ट मारे वो भी सर डालिएगा तो मसला नहीं जलेगा वो जलन का फ्लेवर नहीं आएगा हाँ अच्छा बर्न नहीं होगा कितने सौभाग्यशाली हैं ये लोग जिनको रोज स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलता है आप लोगों को जिंदगी के अलग अलग मकसद बताए गए होंगे दूसरों का भला करो पर उसके पहले अपना भला करो स्वस्थ रहो उसके लिए ज़रूरी है तुम्हारा पेट सुंदर महसूस करे खुश महसूस करे चलते फिरते रहो ताकि स्टार्च और कार पका पचा सको लेकिन बढ़िया खाना बड़ा ज़रूरी है शहबाज साहब आपने ये आलू दम बिहारी की रेसिपी बताई मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका